we can control computers through brains mm-hmm. and we can control brains through computers which actually means we can control brains through brains yeah i see i feel like i need a minute just to digest what you just said <laughs> <laughs> why does it scare you mujhe to ye bada fascinating lagta hai mujhe jo is baat pe dar hai ki meri autonomy chali jayegi brain washing ke liye use kiya ja sakta hai brain to brain control ko if there are students out there they have trouble care bachelor se masters tak bhi karne ke liye they get mm-hmm. restless do you have any advice for them kuch log aise hote hain who are very intelligent mm-hmm. they have very good writing skills they're not disciplined enough Hmm. they miss the deadlines so everything is multiplied by zero assalamu alaikum and welcome back to our podcast i'm your host saida pakiza hashmi and today we're going to be talking about something very interesting and very unique we'll be talking about mechatronics robotics and ai to guide us through this conversation we have the internationally recognized and celebrated researcher dr noman nasir He has a PhD in cognitive mechatronics engineering has published 120 research papers that have been cited for more than 3000 times. He's a senior member of IEEE and is the chairman of Department of Mechatronics and Biomedical Engineering. He's also the associate professor at Air University. First of all Dr. Man thank you so much for being here. We really appreciate it. Uh I was going through up your impressive list of work and what I saw was that the, at the heart of what you do it's all about mechatronics. So can you please tell me a little bit more about what mechatronics exactly is? Uh thank you for having me here. Uh mechatronics actually is uh, automation of things. I did my all degrees, masters, PhD, bachelor's in mechatronics engineering. So mechatronics systems are actually automation systems. All the systems that are automated are mechatronics systems. Uh they have some mechanical components, they have some electrical components or electronics. and then there's a part which uh, you know controls it the decision making or the the thing that inculcates intelligence in it mm-hmm. uh that comes with the you know and the yeah, ai the artificial intelligence so how would you say mechatronic is different than neuro robotics or is that completely different uh you see neuro robotics is one branch of mechatronics okay uh in fact i would say robotics is one subsystem Uh, mm-hmm. of a mechatronic system robotics is a kind of mechatronic mm-hmm. system and neuro robotics is one part of robotics okay. and neuro robotics we what we do is we try to control robots through mm-hmm. human brain signals through neurons wow. yeah. it's very impressive so globally you're known for having work done in brain uh, brain computer interface right so can you tell me a little bit more about the brain computer interface sure uh, so brain computer interfaces uh, uh, aim to control external devices computers or robots through human brain signals mm-hmm. what we try to do is we try to extract uh, the thoughts of human beings and translate into those into control commands which can be used to control you know external devices and robots can you give me a little example of it uh you know uh, one of the applications is uh, you know prosthesis the, the exoskeletons so um those people who are amp- who, who get amputation because mm-hmm. of some diseases or uh, you know just you know, some disabilities mm-hmm. uh, what we do is we put prosthetic devices on their arms or limbs mm-hmm. and we try to control those devices using neuronal signals so that they get the real feel of the you know the prosthetic device so they feel like their arm is even though you nakli it mm-hmm. prosthetic hai, they feel like inka asal hai Uh, that's right so they can control it mm-hmm. like their and their own arm it's very interesting mm-hmm. and what other or kahan pe istemal ho raha hoga in our everyday life brain computer interface you see brain computer interfaces go more than just brain computer interfaces mm-hmm. because what we can do is the opposite of brain computer interfaces as well mm-hmm. which is uh, brains controlled through computers okay. so we can control computers through brains mm-hmm. and we can control brains through computers which actually means we can control brains through brains and we've been able to do that i mean there are lots of ethical approvals that we need to get <laughs> but we've been able to do that yeah sorry so apne jo pika that is quite scary maybe it's all the dystopian movies and series i've seen lekin hum kehte hain na ke computer will take over the world artificial mm-hmm. intelligence will take over human intelligence so jo aapne kaha usse mujhe thodi wo vibe aa rahi hai you see um AI being strong enough mm-hmm. to take over humans is another story. I mean there are two school of thoughts. Ek log believe karte hain ki artificial intelligence systems jo hain mm-hmm. wo humans se intellectually inferior hi rahenge. Aur ek group ye believe karta hai ki nahi wo humans se intellectually superior ho sakte hain. 
ब्रेन से ब्रेन कंट्रोल करने का जो का जो नोशन है जो आइडिया है ये बाकी लोगों को स्केयर करता है मगर मैं एज अ साइंटिस्ट इन दिस फील्ड आपसे पूछना चाहूँगा कि वाई डज इट स्केयर यू मुझे तो ये बड़ा फैसिनेटिंग लगता है अगर कोई बंदा बीमार है किसी बंदे को थेरेपी की ज़रूरत है तो मैं डायरेक्ट अपने ब्रेन से उसके ब्रेन को ठीक कर सकता हूँ तो इसमें स्केयर होने की क्या बात है बट दिस इज़ ये बहुत स्पेसिफिक सिनेरियो है ना अगर आप सोचें इस ये चीज़ अगर एक दफ़ा इतनी अच्छी हो गई इतनी रिफाइन हो गई कि आप अब एवरी डे लाइफ पर उसको लेके जा रहे हैं मुझे जिस बात पे डर है कि मेरी ऑटोनोमी चली जाएगी कि कोई और बगैर इजाज़त के मेरे ब्रेन में घुस के मुझे कंट्रोल कर रहा है यू सी साइंस इज मॉरली न्यूट्रल वट वी डू इज वी इन्वेंट अ नाइफ एंड नाइफ कैन बी यूज टू यू नो कट द सब्जी and hmm. that can be used to kill people so hmm. science is morally neutral what we need to do as scientist is to you know make that knife uska use jo hai wo acha hona chahiye that's right brain washing ke liye use kiya ja sakta hai hmm. brain to brain control ko magar hame ummeed ye rakhni chahiye aur karna aisa chahiye ki use therapy ke point of view se use kiya jaye aur dusre logon ka fayda pahunchaya jaye to aapke liye aise se kya steps lene chahiye ki agar ye inshaallah इतनी तरक्की हो इसमें और हम आगे बढ़ें और ब्रेन टू ब्रेन एज यू सेड इन एन आइडियल वर्ल्ड थेरेपी के लिए इस्तेमाल हो रही हो एनी थिंग इन दैट नेचर तो ऐसी क्या सिस्टम इन प्लेस होना चाहिए टू कीप इट इन दैट स्पेसिफिक फील्ड यू सी फर्स्ट ऑफ ऑल देर शुड बी रेगुलरिटी अथॉरिटी इट शुड बी रेगुलेटेड जिस तरह ए आई की पॉलिसी अभी तक अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में एग्जिस्ट नहीं करती बाकी मुल्कों में बन चुकी हैं इसी तरह ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस की एक नेशनल पॉलिसी होनी चाहिए और उनके मुताबिक ही सबको इसे इस्तेमाल करना चाहिए कोई भी चीज़ हो कोई भी गन होती है कोई भी और यू नो आर्मर्स होते हैं उनको इस्तेमाल करने की एक नेशनल पॉलिसी होती है कौन लोग कर सकते हैं कौन नहीं कर सकते किन यू नो सर्टम सांसेस में किया जाना चाहिए किन में नहीं इट शुड नॉट बी ओपन फॉर ऑल इन स्पेसिफिक केसेस इट शुड बी ओपन फॉर ऑल फॉर एग्जांपल इट कैन बी यूज्ड फॉर गेमिंग एज वेल अभी आप क्या करते हैं जॉय से और यू नो की से गेमिंग कर रहे होते हैं आप सिर्फ ब्रेन से सोचेंगे और गेमिंग हो रही होगी सो दैट दैट टेक्नोलॉजी शुड बी ओपन फॉर ऑल गेमिंग के लिए इट्स यू नो नॉट नॉट वेरी हार्मफुल but the other technologies there should be a regulatory authority they should be regulated through pl- a proper platform at mm-hmm. national level or usse control karna chahiye ise aur aapko lagta hai this regular regulatory authority jo hai it's in process of being made ah uh, nahi abhi nahi hai mm-hmm. jo artificial intelligence mm-hmm. hai iski pro- policy is being made mm-hmm. uh, in fact a uh, few drafts have been made but it has not been finalized yet mm-hmm. magar brain to brain interfaces ya brain computer interfaces ki abhi tak koi policy exist nahi karti say so, एंड आपने कहा था कि आपको एथिकल अभी मिला भी नहीं है सो डू यू थिंक इन द नियर फ्यूचर मिल जाएगा एज दिस अथॉरिटी यू सी एथिकल अप्रूवल्स लेना मुश्किल होता है पाकिस्तान से बाहर हमने कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए और वी हैव टू गो थ्रू यू नो लॉट्स ऑफ यू नो प्रजेंटेशन एंड एक्सप्लेशन ऑफ द वर्क वाई आर वी डूइंग सो वट डू वी वॉन्ट टू अचीव एंड देन वी गॉट समथिकल अप्रूवल्स टू डू एक्सपेरिमेंट्स ऑन मंकीज रैट्स एंड सम ह्यूमन्स एज वेल नॉन इन्वेसिवली बट फॉर इन्वेसिव इन्वेसिव मैथड्स वो होते हैं जिसमें आप दिमाग खोल के अंदर इम्प्लांट यू नो इम्प्लांट करते हैं इलेक्ट्रोड्स को उनकी अभी तक हमें परमिशन नहीं मिली थी वट आर द डेंजर्स आपको लग रहा है इसमें आप फोर्स ही कर सकते हैं देखिए जो इम्प्लांटेड इलेक्ट्रोड्स होते हैं उसमें सबसे बड़ा मसला तो ये होता है कि सर्जरी इन्वॉल्व है और जब भी सर्जरी इन्वॉल्व है कॉम्प्लिकेशन होती हैं कट्स होते हैं स्कार्स होते हैं स्टिचिंग होती है ब्रेन इट सेल्फ जो है वो एक सॉलिड नहीं है वो एक लिक्विड भी नहीं है इट्स अ जेली टाइप सब्सटेंस जिसके अंदर इलेक्ट्रोड्स अपनी जगह से मूव कर सकते हैं ये भी एक यू नो मसला हो सकता है और जो स्कार टिश्यूज़ हैं दे कैन बिल्ड अप टू बी कैंसरियस एज वेल सो दीज आर सम ऑफ द थिंग्स विच माइट हैपन बट द चांसेस ऑफ दोज है क्वाइट लो बट डोंट यू थिंक द ग्रेविटी ऑफ वॉट कैन हैपन इवन द चांसेज आर लो कैन ऑफ ऑफ सेट्स क्योंकि मतलब काफ़ी इंटेंस चीज़ें हो सकती हैं कैंसर हो रहा है मतलब अगेन आई वुड गिव यू द एग्जांपल ऑफ एक्स रेज वैसे जब भी आपको डॉक्टर कहता है कि आप एक्स रे करवाएं तो डॉक्टर ये वेट करता है कि एक्स रे ना करना करवाने से ज़्यादा नुकसान होगा या एक्स रे करवा लेने से ज़्यादा नुकसान होगा अगर एक्स रे ना करवाने से ज़्यादा नुकसान हो रहा हो तो यू नो हिल गो फॉर दैट ऑप्शन अदरवाइज द अदर वे राउंड सो आपके लिए से आई एम एज्यूमिंग कि बहुत इनिशियल स्टेजेस पर भी चल रहा है दिस इज स्टिल लाइक यू सेट अभी हमने ह्यूमन्स पे तो किया भी नहीं है दिस इज़ डन ऑल एनिमल्स तो आपके लिए से हाउ कितना दूर है कि इट बिकम्स इन टू योर एवरी डे लाइफ डेकेट्स द नॉन इन्वेसिव वन मे बी इन नेक्स्ट टेन ईयर्स इट विल बी इन एवरी हाउस 
really the invasive ones it'll take more time mm-hmm. uh, you see dono mein basic difference ye hai ki the closer you are to the source the better the signal is hmm you see that that's natural yeah to jab hum log sir ke upar electrodes rakhte hain to signal itna acha nahi aata जिसका इफेक्ट हमारी प्रोसेसिंग पाइपलाइन पे पड़ता है हुँ. और हमारे एल्गोरिदम को ज्यादा स्ट्रॉन्ग होना पड़ता है तो so, मगर जो नॉन इन्वेसिव हैं उनमें क्योंकि रिस्क कम है हेल्थ रिस्क कम है उन्हें हम गेमिंग के लिए यूज कर सकते हैं जनरल पर्पज यू नो जस्ट टू टर्न ऑफ द लाइट्स एंड फैन यू जस्ट थिंक ऑफ डूइंग दैट एंड यूल डू दैट दिस विल बी हेयर इन नेक्स्ट टेन ईयर्स इन शो अपार्ट फ्राम क्या कहते हैं होम ऑटोमेशन में एंड यू सेट इन थेरेपी कोई और इसकी एवरी डे एग्जाम्पल्स हो सकती हैं लाइफ में वे यू सी दिस हैपनिंग दिस बींग होम ऑटोमेशन गेमिंग थेरेपी प्रोस्थीस मिलिट्री एप्लीकेशन हो सकती हैं बहुत सारी आई थिंक दैट्स ऑल वेरी इंटरेस्टिंग फील लाइक आई नीड अ मिनट जस्ट टू डाइजस्ट वट यू जस्ट सो वीव टॉक अबाउट द फ्यूचर लेट्स टॉक अ लिटल बिट अबाउट योर पास वट मेड यू गो इन टू मेकट्रॉनिक्स um i mean so automation always fascinated me i mm-hmm. mean in late 90s uh, i was you know i was a young kid in 90s so i in 90s was the era when you you saw these mobile phones coming up and mm-hmm. you know the the televisions become slimmer and all yeah. those things so these mm-hmm. things fascinated me automation uh one way in pakistan to achieve automation to do something in automation was to get into mechatronics so that motivated hmm. me to do my bachelor's degree in mechatronics engineering so aapko koi setback aaya tha ke jab aap kehte the cuz mechatronics is a very unique field to koi parents se ya janne wale se kyunki aksar pakistan mein it's very normal for everyone to be involved in children's decision about future especially when it comes to studies to aapko koi setback aa raha tha ki people were like ye kaun si field kar rahe ho not from the parents my parents were well aware of it but yeah other family members and uh, some friends and their parents etc as well mm. uh, they could not even pronounce mechatronics yes. well <laughs> some of them said mega electronics <laughs> so it's kind of a mega electronics or something like that i said no mm. it's mechatronics more of mm. an automation and r- related to mm. robotics so yes initially because i started my degree back in 2001 yeah at that time you know no one knew about robotics and automation yeah. and mechatronics so uh, you know उन लोगों को समझाने में थोड़ा टाइम लगा और कुछ लोग ये भी कहते थे कि ये तो डिग्री नहीं है डिप्लोमा है सो जस्ट यू आर नॉट डूइंग एज यू नो पर्टिकुलर डिग्री लाइक सिविल इंजीनियरिंग एंड मैकेनिकल यू नो सो सो इस किस्म के छोटे मोटे यू नो सेट बैक्स लगते रहते थे बट वी वी हैंडल इट वेल एंड उसके बाद न्यूरो रोबोटिक्स में क्यों जाना हुआ न्यूरो रोबोटिक्स में मैं अपने शौक से नहीं गया था ऐसा हुआ कि मुझे एक स्कॉलरशिप मिला साउथ कोरिया में काम करने के लिए और जब मैं वहाँ पे गया तो वहाँ पे मेरे प्रोफेसर के पास तीन फील्ड्स अवेलेबल थी वन ऑफ देम वाज मोबाइल रोबोटिक्स द अदर वन वाज वाइब्रेशन कंट्रोल ऑफ यू नो ओवरहेड क्रेन्स एंड द थर्ड वन वाज न्यूरो रोबोटिक्स सो उन्होंने मुझे कहा कि ये तीन लैब्स हैं मेरे पास आप इन तीनों में एक महीना गुजारें और देखें आपको कौन सी फील्ड पसंद आती है इन ईच तो मैंने जो है हर एक में जो है थोड़ा थोड़ा टाइम गुजारा तीन तीन हफ्ते शायद गुजारे और उसके बाद मैंने कहा कि नहीं न्यूरो रोबोटिक्स इज समथिंग दैट आई वुड लाइक टू वर्क ऑन दैट्स वेरी नाइस अम तो व्हाट आर द अदर सब फील्ड्स फॉर मेकाट्रॉनिक्स न्यूरो रोबोटिक्स एक है आ यू सी मेकाट्रॉनिक्स की सब फील्ड्स में रोबोटिक्स इज वेरी फेमस इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन इज वेरी फेमस स्मार्ट होम्स एनर्जी सिस्टम्स एनर्जी मैनेजमेंट दिस ऑल कम अंडर द अम्ब्रेला ऑफ मेकाट्रॉनिक्स आई मीन आजकल एनर्जी क्राइसिस यू नो आर देयर इन द कंट्री देन ऑटोमोबाइल Uh, there are lots of you know automation in automobiles nowadays automobiles are no more mechanical anymore mm-hmm. they are complete mechatronic systems there are lot there are more sensors in an automobile than there are in, in our entire house you know <coughs> so so aapko lagta hai ki is field mein jo when you go into the actual real life experience real life job jab kar rahe hote hain there is a lot of scope for it absolutely absolutely right So, Dr. Niman, we have a lot of students who watch our videos. They want inspiration. They want guidance. So, if they want to pursue mechatronics or AI, what do you want to give them? You see, engineering in general is a very fascinating field. You get to build things. Hmm. And you see, engineering in general is a very fascinating field. You get to build things. And mechatronics engineering, I believe, is the future. Because in mechatronics, you have automation, and automation is everywhere in the world. You know. Hmm. आपके घर से लेके आपने जो वॉचेस पहनी हुई हैं और गाड़ियों से लेके हर जगह पे मैकेट्रॉनिक्स मौजूद है इंजीनियरिंग में आना चाहिए हमारे मुल्क के बच्चों को इंजीनियरिंग में ऑटोमेशन की तरफ लाजमी आना चाहिए 
उसी जब भी आप ऑटोमेशन करते हैं तो आपको एक ऐसी चीज चाहिए होती है जो डिसीजन मेकिंग कर रही हो गाड़ी के लिए घर के लिए वो डिसीजन मेकिंग आती है आर्टिफिशियली इंटेलिजेंट सिस्टम से मैकेट्रॉनिक्स में जब आप आएंगे तो यू गेट टू नो अबाउट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज वेल यू गेट टू नो अबाउट बिल्डिंग थिंग्स मैकेनिकली कंट्रोलिंग दैम इलेक्ट्रिकली एंड कंट्रोलिंग दैम थ्रू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम सो ऑल दीज थ्री थिंग्स आर वेरी फैसिनेटिंग एंड नीड ऑफ द फ्यूचर फ्यूचर बिलोंग्स इन मैकेट्रॉनिक्स एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वेरी फैसिनेटिंग और आपने कहा था इसकी वन ऑफ द एप्लीकेशन फॉर हैविंग मैकेट्रॉनिक्स का जो फ्यूचर चल रहा है वो होम ऑटोमेशन पर भी जा रहा है ट्रू तो Uh, can you elaborate a little bit on that controlling the lights and fans hmm. through voice hmm. through hand signals hand gestures hmm. through just thinking alone hmm. uh, you know neuro robotics uh, this uh, this is a very you know fascinating field and also you know um, sometimes uh, someone can be bedridden because of some temporary or permanent reasons hmm. he should not you know uh, have uh, to depend on someone else to you know turn on the uh, on and off the lights for him so us case maybe jo hai home automation jo hai it mm-hmm. would be very you know uh, important then uh, apne ghar ke appliances ko ghar ke bahar se control kar lene ka thought jo hai ye bhi mm-hmm. bahut important hai kai dafa aap ghar pe nahi hote aur mm-hmm. for example you know jab main aaj subah bhi running karke aa raha tha na mm-hmm. तो जब मैं अपनी गाड़ी में बैठा तो मैंने कहा यार मुझे गीज़र ऑन कर देना चाहिए बिकॉज आई थिंक शावर गीज़र ऑन नहीं था तो मैंने वहाँ से ही अपने मोबाइल से जो है वो गीज़र ऑन किया वन आई रीच माई होम इट वॉज वेल वार्म हॉट वाटर तो यू नो इट्स इट्स वेरी फैसिनेटिंग इसी मैं कल भी किसी को एग्जाम्पल दे रहा था कि अगर हम यहाँ पर आज किसी ऐसे बंदे को इस रूम में ले आएँ जो आज से सौ साल पहले फौत हो गया था वो परेशान हो जाएगा वो देख के कहेगा यार ये क्या है ये लाइट कहाँ से है ये क्या और है ये जहाज क्या ऑर्डर है hmm, उसी और और hmm, और वो true. पूछेगा कि ये क्या है ये कैसे काम करता है पता आपको भी नहीं है ये कैसे काम करता है बट यू नो ही वुड बी क्यूरियस इनफ हमें भी प्रॉब्लम नहीं पता बहुत सारी चीज़ों का कि कैसे काम कर रही सो वंस द टेक्नोलॉजी इज देयर और वी आर अकस्टम टू इट यू लिव विद इट देन यू बिकम यू नो फाइन विद इट आई सपोज यूर राइट मतलब इट्स नॉट के आज हुआ कल से उतने एक्सटेंट पर जा रहा है इट्स गोइंग टू बी स्लोली एग्जीक्यूटेड exactly. तो आप यूज टू जाते हैं फेज बाई फेज प्रोसेस इवॉल्व शू सो लुकिंग बैक एट योर करियर इज देर एनी थिंग यू वुड डू डिफरेंटली और यू विश यू हैड डन एनी थिंग लाइक दैट इसी मुझे खेल कूद का बहुत ज़्यादा शौक था मगर सोसाइटी और फ्रेंड्स के प्रेशर की वजह से खेलने का टाइम कम मिलता था और पढ़ने पर प्रेशर ज़्यादा था हमारे ज़माने में यू नो नाइन्टीज़ में जब मैं मैट्रिक कर रहा था एफ एस सी कर रहा था तो एक कंपटीशन होता था मार्क्स ज़्यादा लेने अभी भी यही हिसाब है और क्यों मार्क्स ज़्यादा लेने क्योंकि वो मेरे दोस्त तैमूर के मार्क्स जो हैं वो यू नो इतने आए हैं तो आई हैव टू अचीव दैट लेवल सो उस सिलसिले में मैं बहुत ज़्यादा अपनी फिज़िकल हेल्थ पे और यू नो खेल कूद पे एथलेटिक्स पे गेम्स पे स्पोर्ट्स पर तोज्जो नहीं दे सका आई विश आई हैड डन दैट मैं साथ साथ जो है अपनी हेल्थ का ज़्यादा ख्याल रखता और स्पोर्ट्स में ज़्यादा एक्टिव होता और अभी जब मैं बच्चों को देखता हूँ जो अर्ली ट्वेंटीज में और स्पोर्ट्स में एक्टिव हैं डूइंग ग्रेट एक्चुअली तो एट माय एज 40 40 अबव आई मीन आई डोंट हैव कैपेबिलिटी टू डू एज मच गुड एज दे आर डूइंग यू नो तो आई वुड से कि जो फिजिकल एक्टिविटीज़ हैं उनको अपना जो जिंदगी है रूटीन है उसका लाजमी हिस्सा बनाएँ और उसको जो है बहुत ज़्यादा तोज्जो दें फॉलो करें घंटा एक ज़रूर निकालें दिन में और कोई भी स्पोर्ट्स जो आपको पसंद है उसमें एक्टिव रहें इट अफेक्ट्स योर बॉडी इट अफेक्ट्स योर माइंड इट मेक्स यू मोर प्रोडक्टिव फॉर श्योर और इससे जो है आपकी पढ़ाई भी बेहतर ही होती है बुरी नहीं होती ओके हाउ आर यू ट्रांसलेटिंग ऑल ऑफ दिस इन टू योर चिल्ड्रन लाइक आपको लगता है अपने बच्चों को किसी स्पेसिफिक फील्ड पे करेंगे कज यू सी के दे सो मच स्कोप इन टू इट या नाउ दैट यू हैव पैशन फॉर रनिंग एंड पैशन फॉर बींग एन एथलेटिक या आप उस पर थोड़ा बच्चों को परस्यू करना चाहेंगे ट्रू वाई नॉट मैं उन्हें बिल्कुल इनक्रेज करता हूँ स्पोर्ट्स में किसी भी किस्म की हो दे लाइक टू डू स्केटिंग दे लाइक टू डू यू नो दट यू कॉल इट द स्केट बोर्ड्स एंड दे प्ले बैडमिंटन एंड अदर स्पोर्ट्स सो नॉट नॉट स्पेसिफिकली रनिंग बट कोई भी स्पोर्ट्स खेलना चाहे मैं उन्हें इनक्रेज करता हूँ मैं उन्हें ज़्यादा इनक्रेज नहीं करता स्कूल लेवल के कम्पटिशन में कि जो आपके पोजिशन दी जाती हैं मेरे ख्याल में उनकी कोई मीनिंग नहीं होनी चाहिए और नहीं होती एकेडमिकली 
uh, even even when it comes to sports you you should enjoy sports you should be yeah. good at it i mean it it doesn't matter if you win or not win you see once i met uh, you know the teacher of my son mm-hmm. uh, in a parents teacher meeting and she told me ke aapka bachcha jo hai wo maths mein puri class mein first aaya aur english mein bhi first aaya magar islamiyat mein wo 13th aaya and this and that so i told her ke isse bahut zyada fark nahi padta mere khayal mein i mean you see uh just parent yeah and they're doing fine school it should be you know a means of social interaction for yeah. the for the kids not really you know the pressure building and uh, uh, you know positions jab main uth ke jaane laga to unhone mujhse mujhse kaha ki main aapko ek aur baat batana chahungi maine kaha ji bataiye unhone kaha ki meri walida ki wafat ho gayi thi aur main kuch din chutti pe thi jab main wapas aayi to sirf ek bacche ne class mein poocha ki aap kahan gayi thi aur jab maine usse bataya meri walida ki wafat hui thi to usne unke liye dua ki तो मैंने कहा अब वो फर्स्ट आ गया मेरे लिए नाउ दीज आर द थिंग्स दैट मैटर द मोस्ट एग्रीड यू नो यू नो बच्चों को हमें ये चीजें सिखानी है लाइफ स्किल्स और बजाय इसके के यू नो मैथ्स में उसकी क्या पोजीशन आ रही है या साइंस में क्या आ रही है आई आई एग्री मुझे लगता है कि आजकल बच्चों पे इतना प्रेशर आ जाता है कि फर्स्ट आओ ये आओ कि हमारे घर में जैसे एक सेइंग होती है वी जस्ट ट्राई आवर बेस्ट वी डोंट लीव एनीथिंग ब्लैंक वी जस्ट ट्राई आवर बेस्ट कुछ भी हो सो लाइक परेशान नहीं हो ना जस्ट ट्राई योर बेस्ट तो आई थिंक दैट्स अ वेरी मतलब फॉर मी बिकॉज मैंने देखा है माय फ्रेंड्स जो बहुत अच्छी थी पढ़ाई में वो भी वही है और जो बहुत नॉर्मल थी पढ़ाई पे वो भी वही है लेकिन जो बहुत अच्छी थी ग्रोइंग अप वो इतने प्रेशर में रहती थी कि उनको बस इतना टेंशन होती थी हर छोटी छोटी चीज़ की लेकिन ना दे डूइंग द सेम थिंग दैट पीपल हु आर इन्जॉइंग लाइफ वो भी वही कर रहे हैं सो वाई पुट सो मच प्रेशर सो आई कम्प्लीटली एग्री विद डैट कि इन्जॉय करो रिलैक्स करो और भी कुछ करो एंड mm-hmm. अगर आपसे पढ़ाई में ही इफ योर स्टडीज आर डिफाइनिंग यू एज अ पर्सन दैन दैट्स नॉट ओके आप और फाइंड आउट योर पैशन फाइंड आउट योर हॉबीज एब्सोल्युटली एंड यू नो इफ वन शुड फोकस ऑन समथिंग दैट इज यू नो लर्निंग द लाइफ स्किल्स हाउ टू सर्वाइव इन दिस यू नो वर्ल्ड यू शुड यू शुड नो हाउ टू टॉक टू अदर्स यू शुड नो हाउ टू डील विद अदर पीपल यू विल कम अक्रॉस मैनी काइंड ऑफ पीपल इन योर लाइफ अच्छे लोग होंगे बुरे लोग होंगे हमारे जो कुछ बच्चे हैं यू नो मेरी फैमिली में ही अब वो ऐसे स्कूल्स या ऐसे माहौल में रहे कि वो आम दुकान पे जाके कुछ खरीद नहीं सकते वो कहते हैं हमें उनकी समझ नहीं आती बात सो नहीं हम लोग ये सिखाते नहीं है वी जस्ट लाइक या फिर वो बस ब्लाइंड एक्सेप्टेंस ऑफ अथॉरिटी कि मैंने कह दिया तो बस मैंने कह दिया तो जो अथॉरिटी फिगर है उसको बस सुन लिया तो बस ये करो बट आपकी अपनी थिंकिंग क्या है तो आई कम्प्लीटली एग्री विद एब्सोल्यूटली दीज स्किल्स आर मोर इम्पॉर्टेंट दैन मैथ्स एंड साइंस एग्रीड एग्रीड सो डॉक्टर नमान आपके लिए वट इज नेक्स्ट फॉर यू You see, uh, I have achieved so much in you know academics and mm-hmm. research. Uh, I've I've published you know so many papers. I've been around the world, presenting my work. I mean, doing things. I have transferred my knowledge to my students. Uh, in fact, recently my lab, I made my student uh, the head of my lab. Mm-hmm. So they are taking good care of this field now. Mm-hmm. Uh, I always wanted to become an athlete actually. So mm-hmm. I'm now trying to you know run a lot. I've been involved in you know some. running clubs of islamabad mm-hmm. uh i have been able to do some half marathons mm-hmm. i two months ago i did 100 kilometers of cycling around islamabad mm-hmm. yeah so i i i think i i would like to be more involved in sports mm-hmm. athletics etc uh, in in my in my life to come yeah so i have this one question mm-hmm. uh i've noticed this as well especially with people who have phd's uh specifically they're very consistent because in order to get a phd aapko bahut consistent hona hota hai you have to be very focused and not let distractions distract you so mm-hmm. uh, if there students out there they have trouble ke yaar bachelor se masters tak bhi karne ke liye they get mm-hmm. restless mm-hmm. do you have any advice for them ke what makes you stay consistent and i'm 100% sure if with your athletic career inshallah you are going to do wonders because you have that characteristics in you mm-hmm. to see it through to work hard and achieve that end goal mm-hmm. so what would you say what was what's your advice practical advice hopefully ke matlab jo students kare to see through to their goal you see uh, you need to be consistent and you, you need to work hard these two things have worked really well for me mm-hmm. discipline is very important mm-hmm. and you have to be disciplined in your life i often tell my students ke uh, you see mujhe nahi yaad aata 
पिछले बीस साल से कोई ऐसा दिन जिस दिन मैं सुबह पाँच बजे ना उठाऊँ आई आई कैन नॉट रिमेम्बर अडे इवन वैन आई एम नॉट वेल हमारे पी में जब हम प्रपोजल्स लिखते हैं हम ग्रांट्स विन करने लगते हैं तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आर वेरी इंटेलिजेंट दे हैव वेरी गुड राइटिंग स्किल्स दे आर नॉट डिसिप्लिन इनफ दे मिस द डेड लाइन्स सो एवरी थिंग इज मल्टीप्लाइड बाई जीरो me i'm i'm not very intelligent i believe but i'm consistent i apply in every grant to come thus hmm. me apply karunga do to mil hi jayengi you see yeah. but i'm very disciplined and never miss a deadline much very much very thank you yeah. so much dr rahman for all of your time and honestly i learned a lot i really really appreciate it thank you most welcome take care thank you so much for watching if you're a student looking into getting into mechatronics i suggest you take the leap you might be the next person to change the world Please like and subscribe and if you have any thoughts leave them in the comments below. Until next time I'm your host Saida Pakiza Hashmi Allah Hafiz.